Hello, what's up, Adorkada? It's me again, your boy Next Outdoor in Hinierong Gala. And for today's video, ay isang special reaction video ng recent Mount Apo expedition climb ng Canadian adventurer at television host na si Ryan Pyle. Matatanda ang na feature niya ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas sa Expedition Asia documentary ni Pyle na napanood sa Discovery Channel. Paano nga ba ako makaka-relate? bilang umaakyatin ako ng bundok at ang mga kapwa ko Pinoy Mountaineers sa dokumentaryong ito ni Ryan Pyle. Yan ang inyong pakatutukan. Pero bago ang lahat, pasok muna pang malakas ang intro. Yes, nang July nga ay pinalabas sa Discovery Channel sa documentary series na Expedition Asia ni Ryan Pyle, ang Mount Apo. Ang Mount Apo o Apo Sandawa ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas na may elevation na 2,954 meters o 10,000 feet above sea level. Ang Mount Apo ay may bitong trails o daraanan papunta sa summit na matatagpuan sa probinsya ng Davao del Sur at North Cotabato. Apat na trails dito ang nagmumula sa Davao del Sur. Ito ang mga trails ng Bansalan Trail, Kapatagan Trail sa Digo City, Santa Cruz Trail. Ang Kapatagan Trail at ang Santa Cruz Trail ang dalawang trail na tumatago sa Boulder Face. At pang-apat ay ang Tamayong Trail na nagmumula sa Davao City. Ito ang pinakamahaba at ang pinakamahirap na trail ng Mount Apo. Sabalit ito ay matagal ng sarado para sa mga climber. Samantala, tatlong trails naman ang nagmumula sa North Cotabato. Ito ang Mandarangan Trail sa Kidapawan, ang Bulunganon Trail, mula sa Magpet at ang New Israel Trail mula naman sa bayan ng Makilala. So wag na nating patagalin pa. Let's do this. I've climbed mountains all around the world, but never have I been able to make my way from the coastline of a country all the way to its tallest peak in one shot. You can easily spot Mount Apo from the beach, past the jungle and the farmland, towering over the rest of its parent Apo Talomo Range. Yes, totoo yan. I guess this was shot in Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan makakuha ka ng Sito Summit shot ng Mount Apo. In fact, every year, ginaganap sa Santa Cruz ang tinatawag na Mount Apo Sky Race. Ito ang Sito Summit Ultra Marathon Race na nagsisimula sa coastline ng Santa Cruz, Davao del Sur, paakyat ng Mount Apo Summit, back and forth na may kabuo ang distansya na 100 kilometers at may cut-off time na 32 hours. At hindi lang local runners, pati na rin international runners, ay inaabangan ang annual trail running event na ito. It's just that this year, dahil sa COVID, ay na-cancel ata. Kung hindi ako nagkakamali, it has been running for 4 or 5 years already. While it might not be one of the tallest in the world, only a fool would underestimate the journey to its summit. In fact, the first two attempts to reach the top ended in failure, and many have perished on its slopes. Yes, it took three attempts bago matagumpay na naakyat ang summit ng Mount Apo. 1852 nagsimula ang pinakauna expedition sa pamumuna ni Jose Oyanguren, pero hindi ito nagtagumpay. Nasundan noong 1870, sa pangunguna naman ni Senor Real, pero gaya ng nauna ay hindi rin ito nagtagumpay. It was only the third attempt matapos ang isang dekada sa pangunguna ni Don Joaquin Rahal na matagumpay na naakyat ang summit ng Mount Apo noong October 10, 1880. And yes, marami na rin namatay sa Mount Apo. Noong 2018 nga, isang UP biologist at researcher na nagkakandak ng research sa reptile at amphibians sa Mount Apo ang namatay. Base sa autopsy report, severe dehydration due to vomiting caused by gastrointestinal reflux disease ang ikinamatay ng biktima. Pero ang common cause talaga ng mga namamatay sa Mount Apo ay ang pagkakalunod sa Lake Vinado. Ang Lake Vinado ang crater lake at nagsisilbing campsite kapag kayo ay daraan sa Kidapawan at Magpet Trail. Sa sobrang linaw kasi ng tubig, inaakala ng mga climbers o ng mga campers na mababaw lamang ito dahil tanaw nila ang ilalim. Subalit, ang pinakamalalim na parte ng Lake Vinado ay nasa 20 feet. 
at dahil na rin sa elevation ng Lake Venado, bukod sa lalim, ang matagal na pagkakababad sa tubig o hypothermia ang itinuturong dahilan ng mabilis na pagkakalunod ng mga biktima. This is the gate. This is the entrance to Mount Apo. And over the next few days, we're going to be working our way up the slopes and hopefully eventually uh, making it to the summit. Sa yung dinaanan ng grupo ni Pyle, ang tinatawag na Santa Cruz Trail. Ito ang shorter version ng original na Sibulan Trail. Ang old Sibulan Trail ay nagmumula sa Sibulan Santa Cruz na may river trekking at dalawang araw pa ang gugugulin bago makarating sa Sitio Colan. Ang Sitio Baroring na nagsilbing entry point ngayon ang dati exit point ng Sibulan Trail. E ngayon, ginawa na nilang entry point dahil na rin sa convenience o para na rin sa convenience ng mga umaakyat. Then mula sa Baroring, aakyat kayo sa Sitio Colan. Papasok sa Rainforest towards Tinikaran Camp 1. Yan ang inyong first day. Then sa second day, ang tinatawag na Summit Day Asol. Dadaan sa Tinikaran Camp 2 at lalabas sa Boulder Face. Paakyat ng White Sand Camp towards the Old Crater Lake all the way up to the summit of Mount Apo. Pero bukod sa Summit Day Asol, pwede nyo rin gawin ang tinatawag na High Camp. Sa second day, imbis na mag-Summit Asol kayo, ay mag advance kayo sa tinatawag na White Sand Camp. Pero ang problema nga lang, ay limitado ang water source dito, lalo kapag tag-init. At saka dahil open area ang white sand camp, napakalakas ng hangin at sa gabi, tagos sa buto ang lamig. Pero ang kagandahan sa pagkakamp sa white sand ay sulit na sulit sa view, lalo na kapag maganda ang panahon. Dahil mula sa white sand camp, tanaw ang 180 degree view ng Davao Gulf. At 30 hanggang 50 minuto na lang ang gugugulin paakyat sa summit ng Mount Apo. Soon, we are totally encompassed by rocks larger than cars. One wrong step here will certainly lead to a bloodied leg, and so I'm careful to follow Albert's steps. He moves like water over this landscape, and it's hard to keep up at times. Isa nga sa unique feature ni Mount Apo, ang boulder face na accessible sa trail ng Kapatagan at Santa Cruz. Ito ang bahagi ng Mount Apo na kalbo at napapaligiran ng malalaki at malahiganting mga bato o boulders. If you pass by the boulders, it could, the temperature could drop like around 8 or 4. And you're walking on it and you cannot stop because when you stop, your body temperature is gonna go down. So you have to keep moving and moving. Dahil open area at mataas ang elevation ng boulder face, Mababa ang ambient temperature dito. Katunayan kahit tirik ang araw ay hindi mo mararamdaman ng init dahil humahampas sa iyo ang malamig na simoy ng hangin. Kaya naman gaya ng advice ni Sir Albert, you just have to keep moving and moving para ma-equalize ang body temperature mo at hindi ka lamigin. One of the things that makes this boulder section quite tough is the sulfur vents. And as you're trekking and as you're climbing, And as you're trying to inhale fresh, clean air, actually all you're getting is the smell of sulfur. And it's just another indicator that Mount Apo is a living, breathing volcano. And it makes it quite cool. Lots more to go. Bukod sa mga naglalaki ang mga boulders, matatagpuan din dito ang mga sulfur vents o yung mga tinatawag na fumaroles. Yes, it's just quite ironic because we climb mountain for a breath of fresh air. But ironically, kapag nasa boulder face ka, imbis na fresh air ay hangin na may amoy pulok na itlog ang sasalubong sa'yo. Iwas naman ang mga sulfur vents doon sa trail mismo. It's just that kapag ang direction ng hangin ay umayon, papunta sa'yo, paniguradong langhap mo ang amoy ng sulfur. At minsan, kapag malakas ang usok, medyo mahalang sa mata. Pero napaka-astig ng parte na ito ng Mount Apo. I don't know where I'd be without Albert. Always ready with a helping hand. I'm super impressed by his strength and generosity. And you climb this mountain every week. Mm -hmm. Every weekend. Almost every weekend. That's awesome. <laughs> the higher we climb, the more I understand Albert's eager pace. Yeah, supposedly si Sir Albert din ang dapat guide namin sa pag-akyat sa Mount Apo. Pero dahil may prior commitment si Sir Albert nung time na yon, ay ipinasa niya kami sa isa pang guide, si 
Uncle Roy. O si Uncle Roy Navarro ang naging guide ng grupo ni Gretchen Ho nung umakit ito sa Mount Apo. Shout out sa dalawang climb buddies ko no first Mount Apo hike, ang Ponce brothers na sina Leonard at Lonsiston Ponce. These lookouts just get bigger and bigger. At this point, we're not just up in the clouds. We're looking down at them and beyond. The coast of the Pacific Ocean stretches far out into the horizon. I thought some of yesterday's boulders were intense, but today somehow become even larger and steeper. So kapag nasa upper section ka na ng boulder face, dito mas malalaki na yung mga boulders at mababagalan na ang inyong pacing. This boulder field is ridiculous. There are, you know, boulders the size of SUVs and you've got to like use your hands and climb around them and, you know, and some of them are loose and some of them are, are, are you know, solid and you're always like checking your foot to make sure you can put your foot there and it's very time consuming. But it's like a, it's like a puzzle, you know. Dito rin ang tinatawag na 4x4 dahil hindi lang paa, pati kidalawang kamay mo ay kailangan mo nang gamitin para mag-hop on and off sa mga boulders. Kung hindi ka maingat ay maaring matisod ka. O worst, kapag nakatapak ka ng loose rocks ay maaring gumulong ito sa mga kasamahan mo sa baba. Kaya naman advisable na kayo ay magkakadikit lamang na may distansya na hindi hihigit isa hanggang dalawang metro para just in case na may gumulong na bato ay hindi direktang tatama sa ulo o sa upper extremities ng tao. Like working your way through this beautiful puzzle. It's been an amazing, you know, time that we spent on the mountain. It's been great to meet Albert and learn all about him and his passion for the outdoors and his passion for climbing. And we have so many similarities in that sense. You know, we both love being outdoors. When we both spend too much time in the city, we just start losing our minds slowly. And somehow coming back out to nature just puts us at peace and puts us at ease. Yes, very good. So, gaya nga ng sinabi ni Ryan Pyle, once you climb the mountains, it will put you at ease and at peace. Some may find it hard to understand bakit kami umakit ng bundok. Ano ba yan? Nagpapagod lang kayo. Lahat ng tao may tinatawag na sariling coping mechanism or yung kanilang way of healing. Yung iba, healing para sa kanila ang kumain, mag-travel, maligo sa beach, mag-party, o kaya magwalwal wal to sawa. But for me, and for us na may hilig makit ng bundok, mountain is our healing and our second home. Because in every steps we take, in every pain, and every sweat, is worth it once we get to the top. Pagdating mo sa doktok ng bundok, ang lahat ng iyong problema, fears, at worries, o kahit sama ng doob, hindi man tuluyang mawawala, ay kahit papaano ay nababawasan. And not only that, sa bundok, nakakakilala kami ng mga totoong tao whom we share the trails, the experience, and the same passion for outdoors. And ended up good friends. That's how we feel rewarded sa lahat ng pagod at effort namin sa pag-akyat ng isang bundok. It's a welcome development na nabigyan ng spotlight ang Mount Apo sa buong mundo sa pamamagitan ng dokumentaryong ito ni Sir Ryan Pyle. At nagpapasalamat ako kay Sir Ryan Pyle sa pag-feature ng Mount Apo. Dahil ang kabundukan natin dito sa Pilipinas ay may malaking potensyal sa ecotourism. Though, I would just like also to stress na sa panahong magbubukas muling ang Mount Apo at pagdagsa ng mga umaakit dito ay sana maging vigilant ang pamunuan ng Mount Apo Natural Park upang masiguro na nasusunod ang mga minimum guidelines at masigurong hindi na kukompromiso ang likas na yaman ng ating kabundukan. What I would also like to see in the future ay sana magkaroon ng online booking at payment system ang mga natural parks dito sa Pilipinas gaya ng Mount Apo. At kahit papaano ay magkaroon ng biosafe at eco-friendly toilet yung mga campsite upang hindi na kung saan saan dumudumi ang mga climber. Sa mga nagbabalak umakyat sa Mount Apo o sa iba pang bundok dito sa Pilipinas, napakahalagang isipin na una, 
do not underestimate the mountain. No matter how small or tall the mountain is, you have to be physically and mentally prepared. One week or one month prior sa inyong akyat, you have to do some cardio exercise. Kung maaari, you have to do some research at pag-aralan ang topografiya ng bundok na inyong aakyatin. Pangalawa, hope for the best but prepare for the worst. Panahon ang mahirap na ipredik sa taas ng bundok. If you want to survive, dapat advance kang mag-isip. Plan ahead and be self-contained. When we say self-contained, prepare the proper gears, clothing, and shelter na kaya kang ipaglaban rain or shine sa bundok na inyong aakyatin. Being self-contained also means preparing foods na hindi lang sakto doon sa duration ng inyong akyat. Kung hindi, maglaan rin ng tinatawag na emergency foods kung sakaling kayo ay ma-stranded o kaya kayo ay maligaw o mawala sa bundok. At being self-contained ay kailangan taladala mo ang iyong personal first aid kit or survival kit. Sakaling ma-injured o mawala kayo sa kabundukan ay mabilis kayong mahahanap. Pangatlo at panghuli, leave no trace. Be a responsible visitor. Leave nothing but footprints, take nothing but pictures, and kill nothing but time. Kung ano, ang mga inakyat nyo sa taas ay siya rin ibababa nyo. Huwag na huwag kayong mag-iiwan o magtatapon ng basura sa taas ng bundok. When you respect the mountains, you also gain the same respect from the guardians of the said mountain. I hope in time, natapos na itong pandemya at pwede na ulit tayong umakyat. Kayo na hindi pa nakakaakyat, ay sana magkaroon ng chance na makaakyat sa ating mahal na bundok Apo. It's because it's a kind of fulfillment na daladala nyo habang buhay. But always keep in mind to be a responsible visitor. So kayo, ano ba ang insights nyo sa pag akyat na ito ni Ryan Pyle sa Mount Apo? Comment down below. Kung nagustuhan nyo ang video na to, give this video a thumbs up. Don't forget to subscribe. Tap the notification bell para updated sa mga susunod kong upload. Please do follow my social media account sa Facebook, sa Twitter, at sa Instagram. Again, this is your boy Next Outdoor, Inhinyerong Gala. No goodbyes, just see you soon. See you in the trails, Outdoor Kada. Don't forget to subscribe and ring the bell.